过，不要错过！漂亮妈咪在此，叔叔们千万不要错过哦！这小孩看着真机灵啊，头一次见着给自己找爹的。哎，小家伙，我怎么样？你呀，太胖了。哎，看我咋样？眼睛太小了，太老了。我看看我，看看我，快看看我！我不老，我也不胖，长得还挺帅。太矮了，我都快比你高了。哎、啊。啊啊帮妈咪找个帅呆的太难了，你来处理吧。哇，那个男人好帅啊，勉强可以当我呆的。你们都配不上我妈咪，拜拜，小宝要离开了。呆的，厉总是五代单传，不近你色，哪里来的儿子呀、啊？不过长得还真像啊，小朋友。你是不是上错车了？不是，哦，帅叔叔，你长得很符合我的胃口。你是不是缺老婆呀？我告诉你，我妈咪很漂亮的，带出去绝对有面子哦。你要不要考虑一下呢？现在都流行这么搭讪吗？这是我的名片，上面有我妈咪的照片。小宝，妈咪，帅叔叔，你看，这就是我的漂亮妈咪。小宝，不能随便上别人的车，快下来！不好意思啊，给你添麻烦了。开车。叔叔再见，考虑考虑我妈咪哦。这个人怎么这么熟悉？小宝，这些都是你的杰作。小宝是看妈咪一个人在国外带小宝太辛苦了。所以才想给妈咪找一个新 d a 妈咪啊，有小宝就够了。妈咪，你之前不是说 d a 在国内吗？我能不能见见他？你 d a 他已经死了。那种禽兽，见他干什么？妈咪不愿意找 d a 还死了，那看来只能小宝替妈咪找。反正我已经发出去不少名片了，妈咪长得这么好看，总能接到一个帅叔叔的电话的。这小鬼的眼睛，竟和那晚那个女人的眼睛一样，异常璀璨。小宝慢慢长大了，我也要想办法多赚钱。还好新签约的经纪公司给了个角色，虽然是个恶毒的女恩号，但好歹有句台词了。林准，导演叫你对戏啊。哎，喂，是林小宝的家长吗？啊，我是。不好了，小宝不见了。什么？哎，林芷，去哪里啊？龙少，我有急事，我要离开一趟。什么？龙少，这种不负责任的货色，你怎么都能让他来演戏啊？林芷，你不对戏，你这戏不想演了。龙少，对不起，我必须要离开一趟。我看你是疯了。今天你要是赶走，这个角色就不是你的了。以后在娱乐圈，你也别想混了。龙少，对不起，这个角色我不演了。哎，你你、啊啊、喂，你好，请问是林小宝的妈妈吗？是我，你是谁？我的孩子呢？林小宝上错车了，他现在在我这儿，你来接他。啊、哦，好好好。叔叔，你确定不考虑一下我妈咪吗？你已经问第十九遍了。啊，那真的好可惜啊！啊，刚刚那小孩不会是厉总的吧？胡说，厉总还没结婚呢。啊你好，请问厉佩南的办公室在哪？你好，请问你有预约吗？是厉佩南叫我来的，厉总的办公室在那边。谢谢啊，叔叔，你长这么帅，为什么没有老婆呀？你怎么这么多为什么？你是十万个为什么吗？不是啊，我是千万个为什么。小宝，妈咪。小宝，你为什么到处乱跑呀？你知不知道妈咪有多担心你啊？本来小宝是要坐妈咪订的车，结果后来才发现上错车了。妈咪，你说我们和这个帅叔叔是不是特别有缘分呀？帅叔叔，谢谢你啊。你好，我叫林迟，以后照顾好自己的孩子。
。妈咪，你常说滴水之恩要涌泉相报，这个帅叔叔帮了我们，你不邀请他去家里吃顿饭，好好感激他吗？请他吃饭，还是去家里？小宝知道他在说什么吗？叔叔，我妈咪做饭可好吃了，你吃了绝对不会后悔的。叔叔，哦、啊，好，好，你答应了，那我们现在就走吧。啊哎，李总，您下午还有个会呢。这，这就答应了？怎么没有人问过我的意见啊？天哪，高冷禁欲男神，全帝都最难约的男人，就这么被一个五岁的小孩给约走了。我要带一个陌生男人回家，还要给他做饭。唉，等这人走了之后，必须要和小宝好好谈谈。妈咪，快走！啊、哦，来了。<笑>帅叔叔，我妈咪还在厨房做饭，马上就好了。我先来给你介绍一下我妈咪吧。<笑>这是我妈咪亲手做的香包，我妈咪很心灵手巧吧？你总是像其他人这么推销你妈咪吗？当然不是，要遇到合适的才能推销啊！一般人又怎么能配得上我家的小仙女呢？小仙女，真不知道小家伙从哪里学的这些词。小宝，你脖子上的东西能给我看看吗？脖子上的东西，你说的是这个吗？这就是我当年留给那个女人的戒指，她的内裙还刻有我的名字。小宝，嗯，你这个戒指是从哪里得来的？是妈咪给我的。妈咪说这是 Daddy 留下来的东西。Daddy？ 难道这孩子是我的？但是妈咪说 ，Daddy 已经死了。死了？嗯。这女人真是不知死活。所以才要给妈咪找一个新 daddy， 这样妈咪就不会被欺负了。欺负小宝，这些年你们过得好不好？小宝很好，妈咪不好。这几年过得不好吗？所以我都说了那么多了，你到底要不要考虑做我的 daddy 啊？我对别人可没那么热情的哦。我。我马上回去。叔叔，你要走了吗？小宝，我有事情要离开一会儿，你跟妈咪说一声好吗？好。啊、哦，这个是我的私人号码，有事你打我电话。但凭一枚戒指，也不能百分百确定是我的孩子，还是验一下 DNA 吧。小宝。怎么就只有你一个人？啊？那个帅叔叔有急事先走了，小宝给你制造再好的机会摆在你面前，你都没抓住。妈咪觉得很有必要，严肃的跟你谈一谈，以后可不能随便再带陌生的人回家了，万一他是坏人怎么办、啊？那个叔叔一看就不是坏人啊，为什么呀？因为那个叔叔长得跟我一样帅。物以颜值论好坏，妈咪跟你说过多少次了？以后你再这样。妈咪就把你送回国外了哟！查清了，恭喜你当爹了。呃，李总，这个是 DNA 的检测报告，那个孩子是你的。他应该就是五年前的那个女人。这么多年过去了，终于找到他。去，把他们给我带过来。是，哎，我跟你说了，这个妆往上面涂才好看。上次因为小宝走丢的事情离开剧组，我现在回来肯定要被他们刁难
。为了生活，只能硬着头皮上路。龙少，嗯，哟，还知道回来呢。明明我和林只是同期，可他的资源却比我好，凭什么？龙少，对不起，上次中途离开的事情是我不对，请您再给我一次机会吧。你把我这当什么了？慈善机构吗？上次已经跟你说了，走了就不要再回来了。龙少，我保证不会再有下一次了。娱乐圈呢，最不缺的就是长得好看的新人，你哪来的自信？拍戏途中不听劝告私自离开，完事之后再回来跟我道个歉，你以为我就会不计前嫌的收下你了吗？娱乐圈确实不缺好看的新人，但是缺长得好看又有演技的，这两样我恰好都有。哼，林芷，你可真敢说呀！不可否认，林芷确实是这一批里最有灵性的。龙少，咱们剧组不是还在招替身吗？要不给林芷一个机会？我好不容易才拿到林芷之前的角色，可不能还给你。替身愿意吗？没问题。跟我去试试吧。谢谢龙少。林芷，你这个角色可是我帮你争取来的。你可要好好的感激我，你会有这么好心吗？你不过是怕我拿回本来就属于我的角色而已。你不要得意，我会让你永远都翻不了身。永远翻不了身？那走着瞧好。啊！你们谁啊？林小姐，请跟我们走一趟。放开我！你们到底是谁啊？要把我带到哪里去？喂，说话！哎。林小姐你好，这么大的阵势，到底是谁要见我？林小姐，请。少爷，林小姐到了。知道了，下去。又见面了，林小姐。是你？是不是之前小宝带回家的那个男人吗？把我带到这里干什么？之前的事情我已经跟你说过，谢谢了呀。听说林小宝的爸爸死了。你问这个干什么？你刚才说的那是什么意思？你还要装到什么时候？林小宝是我的孩子。什么？你手里拿的是我刚刚送的新子鉴定，小宝是我的孩子，所以你就是五年前的那个男人。我恨你！我可以给你补偿，你任何的要求都可以提，我都可以满足。你拿什么补偿我五年错过的青春？我不想再见到你了，以后你不要再出现在我面前。站住！小宝是我的孩子，他必须留在我身边。你，小宝，该姓厉。不可能的，小宝是我的孩子，我绝对不会跟他分开。我可以给他更好的生活，而你，连一个十八线的小配角都保不住，你拿什么照顾他？你调查我？我总要知道我孩子的母亲是个什么样子的人吧？厉佩南，我警告你，小宝是离不开我的，我绝对不会跟他分开的。如果你不想和小宝分开，那只有一个办法。什么办法？和我结婚？什么？你不愿意交出抚养权，而小宝呢，又喜欢待在你身边。我希望小宝在一个健全的家庭里长大。和我结婚，目前是唯一的解决方法。不可能的，我是绝对不会跟你结婚的。只是契约结婚，你不用履行夫妻间的任何义务。只要陪在小宝身边就行。契约结婚，这家伙绝对不是临时决定的，连文件都准备好，就等着我跳坑。我可以答应你，但是我有一个条件，我们之间的事情绝对不能让任何人知道，而且你不能干涉我的私生活。我答应你
，没有其他问题的话，就签字。普通女人有这样的机会，早就趋之若鹜，恨不得向全世界公开。这个女人倒是特别，竟然主动要求隐瞒关系。历史财团国际文明，财力雄厚。传闻厉佩男本人更是心狠手辣，性格孤绝。这个男人根本不是现在的我能抗衡的。答应他，至少还能和小宝在一起。妈咪，<笑>小宝，你怎么也在这里啊？是帅叔叔把我接过来的。帅叔叔还请我吃好多好吃的。你今天就可以搬过来住了，以后都住这边。有什么需要你直接跟管家说，他会办好。嗯，那个男人又一次闯进了我的生活，打乱了我原本的计划。可小宝见了他却很开心，他应该很渴望父爱吧？为了小宝，我也只能接受他的出现了。小宝好想你，妈咪也好想你啊。妈咪搬家累了吧？真是辛苦我们家小仙女了。小宝好心疼妈咪，小宝最乖了。龙少这次给我争取的角色是女一的替身，不管有没有机会上场，女一的戏份我一定要全部先背熟了。喂，替身的事情已经谈妥了，九点准时到剧组。这次再搞砸了，就不要混了。好，保证不会搞砸。妈咪，你，妈咪早安。小宝今天要去新学校上学了。小宝，你又帅了呢。因为呆弟说，学校里的女孩子都喜欢帅气的男孩子，帅成小宝这样才会讨女孩子喜欢。妈咪说是吧？小宝说的很有道理。这小家伙长大后还不知道得迷倒多少小女生。夫人，小少爷该去上学了。在学校要乖乖听老师的话哦。妈咪在剧组也要乖乖听导演话哦。好，走吧。走。快点，待会要迟到了。怎么了？这个戏的女主宋嫣然突然回来了，这个替身就不用了。哎，不过你不用灰心，王导啊，给你准备了其他角色，你看看。穆念离，听说你这个角色还会跟大明星男主穆飞离有亲密戏呢。穆飞离，该不会是我认识的那个穆飞离吧？还有一件事，过来一下。嗯、哦。这是公司给你新招的助理，我叫安好，以后就是你的助理了。啊，你好，那你们聊，我先走了。嗯，林志姐，以后有什么事吩咐我就好，不用客气。哎，我帮你拿吧。哎，不用不用。哎，呃，对不起对不起，啊，对不起，嗯，林志姐，你结婚了。厉佩男，哇塞，不会是力士集团的厉总吧？这件事情你可以帮我保密吗？你放心，我一定保密。妈咪，小宝要来剧组探班，小宝好几天不见你，小宝好想你。妈咪也好想你，妈咪在剧组等着你来探班，你要乖哦。哎，小宝，好久不见！飞离叔叔，小宝最近有没有听话呀？他怎么和妈咪在一起？危机，危机！妈咪，我有事先挂了，拜拜。哎，别！爹爹，待会儿你要对妈咪好一点哦。为什么？不是你想你妈咪才带我来剧组探班的吗？对对对，是我想妈咪才来剧组的，不是爹地提醒的。这个时候我应该就可以过来了。嗯，咦，真的是菲利叔叔，爹爹，大危机，大危机，你不能再这样下去了，不然妈咪就要被别人给抢走了
，这样感觉还不错。那就这样吧。莫非离？是啊，之前在国外的时候，菲利叔叔就对妈咪特别殷勤，没想到现在回国了，他还是贼心不死。这到底怎么回事？菲利叔叔和妈咪是好朋友，好像在我出生之前就认识了。菲利叔叔似乎很喜欢妈咪，但是他的女朋友太多了，我觉得他并不适合做我的 daddy。daddy， 你要加油，努力把妈咪追到手。第一，他是我老婆，我不需要追；第二，我让他住进别墅，是因为你，不是因为我要追他。我家呆迪太傲娇了，以后不能把话说得这么直白，得改变策略。温水煮青蛙，不能太着急。呆迪，虽然妈咪不喜欢菲利叔叔，但你还是要有危机感的。毕竟他们两个人天天在一起，万一妈咪的心被他给引走了，到时候你可就没有老婆喽。我没有老婆，小宝觉得我比那个木菲离差了。我的人，没人能抢走。喂，花店吗？什么？什么？丽佩男是小宝的父亲。小宝父亲不是死了吗？他也是突然出现的，我之前根本就不知道小宝的父亲是谁。可是小宝多想要一个父亲，你比我更清楚啊。我，我想给小宝一个完整的家庭，努力的给他一个健康的成长环境。所以。你跟他在一起了啊？不是真正意义上的在一起，只是尽量的给小宝一个完整的家庭。如果要给他一个完整的家庭，我也可以啊。你根本没有必要跟他在一起啊。我知道的，但是有时候吧，亲生父亲和孩子之间的亲密感是无法比拟的。所以，你和丽佩南之间，真的只是契约？当然啊，丽佩南是什么身份？他留在我身边，只是因为小宝而已。他怎么会看得上我这种平民百姓啊？林芷啊，我希望你考虑清楚。如果你想明白了，我可以给你找最好的律师，我们一起把小宝争回来。我知道了，谢谢你啊，菲利。放心吧，我自己会处理好的。好漂亮的花，这花也太漂亮了吧！我长这么大还是第一次见到有人这么送玫瑰花的呢。可是放在这里不会影响剧组正常拍摄吗？姐，你可真是一点浪漫细胞都没有。这都什么时候了，你还想着工作呢？<笑>可能是我已经过了那个爱做梦的年纪了。林芷姐，明明年纪不大，怎么说话一股老年人的味道？没准这花就是送给你的呢。怎么可能啊？<笑>是，啊，人还是要有自知之明，也不看看自己是个什么分量，大白天就开始出来做梦了。你说谁要有自知之明呢？谁硬话，我说的就是谁。不过就是个名不经传的小演员，还真把自己当明星了。谁不知道那些花是送给我们嫣然的？嫣然可是现在最热门的女明星，之前就有粉丝从巴黎空运玫瑰花送给我们嫣然。像你配得上吗？哎、我。林芝姐，别拦我，我今天就要找他好好理论一下，到底谁不配？理论？这么显而易见的事情还需要理论吗？还真是有什么样的主人就有什么样的狗。我嫣然，我可真心疼你。你说你怎么就跟这样的人在一个剧组呢？真是太掉你的档次了。你怎么还想动手啊？对，我就是要好好教训一下你，让你知道什么才是尊重。喂，别别别别别，林芝姐。他都这么说了，你怎么还忍得下去？不要冲动啊！可是他们侮辱人。你年纪小就是气盛，这狗冲你吠，你还能吠回去吗？这样你就变得跟他们一样了，不要跟他们一般见识了。哎，林芝姐，你说的对，我们是人，怎么能跟畜生一般见识？你说谁呢？谁硬话说的就是谁。你，你们这是干嘛呀？大家以后都在一个剧组里拍戏，可别因为一些误会而产生嫌隙。林芷啊，你别生气，他这人就这样，性子急，其实没有恶意的。卖有个面子，这件事儿呢就到此为止吧，不然被大家误会了，还以为你挤兑新人呢。在宋小姐面前
，我怎么能算是前辈啊？我顶多就算一个什么都不懂的新人。他这话是想说，如果我揪着这件事不放，就是欺负人。他倒是会做好人。嗨，什么前辈不前辈的，你和我呀也没差几岁。之前我不在剧组的时候，不是你一直给我当替身来着吗？我还挺喜欢你的，以后就叫我嫣然吧。啊，对，之前我因为给宋小姐当替身，我才得到这个角色。说起来，我真的应该感谢宋小姐。这么油盐不气，原来这女人之前所有的温和都是装出来的。这小嘴可没让自己受一点委屈，之前还真是小看他，真的送了一片花海啊！我咋一年工资都买不起、啊？我好羡慕啊！我那男朋友别说送一片花海了，平时过节连朵花都舍不得买。那能有什么办法呢？谁让我们长得没有人家好看啊？哎，下辈子投胎一定要好好求求阎王爷，务必要给我们捏个好相貌、嗯。不说能像宋小姐，有个十分之一我就满足了。哎，谁来签个单子啊？签单子对吗？啊，是的。嗯，不过能麻烦你们把这些花送回去吗？你也知道我这是剧组，实在不太方便。这不对啊！我知道这有些为难，不过你放心，我可以给你们支付一笔运费。这上面签的是三个字，我找的是林芷。什么？什么？林芷，我找的是林小姐。你说你不是，你这瞎搞吗？把人家单子签坏了，我怎么跟人家正主交代吗？你说你找谁？林芷，林芷，你们要我说多少遍？金主交代了，一定要把花亲自交到他手上。这么大一笔单子，<笑>要是搞砸了，我可赔不起啊！林芷姐，你看吧，我就说这花是送给你的，我的直觉不会错的。我看到这花第一眼起，我就知道只有你才能配得上这样的玫瑰花。你是林芷小姐，我是林芷，但我应该不是你要找的人吧？幺九零幺。手机尾号是你吗？是，那名字和手机号都对上了。嗯，那不会有错了。这个单子啊，刚刚被别人签坏了，我帮你划掉。嗯，你在这儿再签个名字。小姐姐，你能不能不要投诉我呀？刚刚那个女的跑过来主动问我要单子，我以为她是你呢，我真不是故意的。我的天呐，这什么情况？惊天大逆转啊！原来这些花不是送给宋嫣然的，而是送给人家林芷的。刚才宋嫣然还主动上前签收，这会估计恨不得直接找个地缝钻进去吧。我能问一下，这花是谁送的吗？对方没有留姓名，就预留了手机号。厉佩南，这家伙到底想干什么？怎么好好的突然给我送这么大一堆玫瑰？林小姐，我等着送下一趟呢，能不能麻烦您？赶紧签收一下啊！谢谢啊，谢谢谢谢。哎呀，刚才是谁说我们做白日梦，说我们不配？现在脸疼不疼啊？嗯嗯，什么情况？导演，林芷啊，赶紧处理了啊！一会儿拍你，别给这边添麻烦啊。好的，导演。哎，别看了，开工了。咱把它处理了。林小姐可真是令人羡慕呢，才刚刚入圈不久，就收获这么大一片花海啊，可真是相当受欢迎了呢。宋小姐才是令人羡慕呢，作品不断，粉丝无数。按照林小姐现在的状态发展下去，以后绝对不会比我差的。嗯，宋小姐，你们又赞了。<笑>哎呀，我可真是太舒坦了，总算出了口恶气。你刚看到他们表情没有？他们现在啊，肯定气得要吐血了。你以后可要躲着点他们，他们俩一看就是会为难别人的。下次肯定不会放过你。哎呀，好了，我知道了。不过这些花真的是厉总送的吗？哎呀，林芝姐，我看这也没别人，你就告诉我嘛。我也不知道他在想什么。这你都不知道，厉总可不是在讨好你吗？讨好我？他讨好我？就算明天太阳从西边升起，他也不可能会讨好我。那这些花你把它处理了吧，这也太可惜了吧。通通做成花茶。嫣<笑>然，我，嫣然，你知道我刚才有多丢脸吗？没有弄清楚的事情为什么要胡说八道？还是说你根本就是想看我丢脸，对不对？不是的，我真的以为那花是送给你的，毕竟明眼人都能看得出来。明眼人，那你觉得是你瞎还是我瞎了？嫣然。
，我觉得这件事情一定是林芷在背后策划的，那花也是他自己买的，他就是要借此机会来向你宣战，不然的话，他一开始为什么不去前手？这一定是他的阴谋，向我宣战？嫣然，你好好想一想，他不过就是一个刚入这个圈子的小透明，怎么可能有人给他送花？而且还是在剧组这么大张旗鼓的，他就是要给自己炒作，那个女人就是想踩着你上位。之前是我小看他了，虽然一口一个前辈的叫着，但是眼神里没有丝毫的尊重，根本就是想借机说我年纪大。对，这个女人不能留下来，她如今能获得这个角色，完全是因为要给你做替身的缘故。如果继续留下来的话，那就是养虎为患，后果不堪设想。那你觉得我还会怕她？不是的，我只是想要防患于未然。这句话你倒是说的没错。毕竟这个圈子不允许有太多和我相似的人，所以这件事儿，你能给我办妥吗？嫣然，你放心，这件事我一定给你办得漂漂亮亮的。这次你最好不要再让我失望了，毕竟你也知道，你这个角色后面有不少人想争着抢着上呢。我知道，走吧。是。哦，对了，还有什么事儿吗？不会要给我换角色吧？你的脸记得冰敷一下。今天晚上还要试戏呢，谢谢，这个你不用担心，我会自己处理的。这话的意思分明就是警告我不要在外面乱说，被打了还要我跟他说谢谢，可这就是这个圈子的现实。嗯，林芷，我倒要看看你能有多大的本事。林芷姐，吃饭了，怎么了？又被人为难了，剧组里的人都在传，说今天上午的花是你自己给自己准备的，就是为了以这种方式来博眼球，真是气死我了！哎呀，有什么好气的呀？这还不气？而且那花分明就是，就是那个谁送的吗？我看啊，这个谣言就是从宋嫣然那边传出来的，他肯定就是觉得今天上午太丢人了，所以用这种方式来重伤你。你现在真的越来越像一个合格的好助理了。好啦，快吃饭吧，你也一起吃。嗯。他的咖啡喝完了给他倒杯牛奶吧，听说晚上喝牛奶有助于睡眠。进来。我不喝牛奶，家里的佣人。你什么时候回来的？我刚回来，本来想着去看一下小宝，但是看见你房间灯还亮着，所以想着跟你打声招呼。你一个人？我打车回来的。这么晚了，不好意思麻烦司机。下次这么晚回来，记得给我打电话。啊，不用不用，现在治安很好的。我去接你。这家伙顶着这么一张帅气的脸，用这么温柔的语气跟我说这种近乎情话的要求，我哪有那个坚定的决心拒绝啊？嗯，这是我给你准备的牛奶，晚上喝一杯有助于睡眠。等一下。啊，你还有什么事吗？我送你的花。你收到了吗？花，哦，对啊，我这么晚回来就是为了和厉佩南说这个事儿。嗯，收到了。喜欢吗？妈呀，这分明就是犯规啊！这个样子我怎么说得出不喜欢？嗯，那就好。我现在总算知道你为什么不喜欢笑了，真的有几个人 hold 得住呀？你说什么？啊，没没没事儿。我先回房间睡觉了。林芷啊，林芷，你真的太没有出息了！怎么人家一笑你，你就晕得不知道天南海北了？啊！大晚上的，是为了跟人家说喜欢吗？不是啊。你是为了跟人家说不要再这么高调了，你真的太没出息了
，看来送花还是有用的。这味道，好像不像以前那样难以接受了，反而多了一丝甜味儿。啊，完全睡不着了。嗯，这些季节要分好啊，好吧？你们这是在干什么？少夫人。厉佩南，这是买了个商场回来吗？少夫人，您说笑了，这些都是总裁送您的礼物。什么？这些都只是一部分衣服，还有包包、首饰、鞋子，还都在路上呢。单单只是衣服就已经无从下脚了，那要是把其他东西都运回来，这房子还能住人吗？厉佩南呢？总裁现在应该在书房。好。这味道怎么不对呢？那杯牛奶是有什么异常吗？不对，现在该关注的可不是牛奶。外面那些衣服都是你让人送过来的。嗯，怎么了？不喜欢吗？不是不喜欢，东西太多了，家里都放不下了。而且听宋琪说，还有一批东西在路上。毕竟厉佩南也是好心送我礼物，总不能说的太过绝情。所以，我们退了吧。哦。那我让宋琪把隔壁的别墅也买下来啊！我不是这个意思啊。这有钱人的思维跟我们普通人就差这么多吗？我是让他买房子吗？我是让他把东西给退了呀？那你什么意思啊？我不是不喜欢，但是你知不知道有句成语叫做“过犹不及”？你一下子给我买这么多东西，我也穿不过来，而且很快就过季了，不如让给那些有需要的人，你说对不对？过季。这确实是个问题，以后我会让他们按季度来给你送来新品，这样就不会过季了。我说了那么多，他就注意到“过季”两个字吗？不过也没事，只要能把衣服还回去就行。那隔壁别墅……哦，不用买。好，宋琪，把当季新款的留下，其他的都先送回去吧。衣服总算是送回去了，不过我刚刚拒绝了厉佩南，他会不会心里不舒服？随便说点其他的吧。哦，对了，刚才看你一直盯着这杯牛奶，是不是凉了呀？我重新给你加热一下。这是热的呀。我刚让佣人送上来的。那刚才你……这味道有点不对。不对，没有过期啊。没有啊，这味道是正常的。之前给小宝会这样试温度，可可面前这个人不是小宝。呃，不好意思啊，我给小宝试温度试习惯了。嗯、呃，我重新给你换一杯。等一下，你你你干嘛？忽然下雨，该往哪躲？马索会自投残了我。放眼前方多么辽阔，看不见树，像片沙漠、嗯。味道确实没有变。你要是以后能用这种方式的话，我可以再来一杯。你我，今天真是个好天气。最珍贵的都消失了，冬天去哪里了？明天去哪里了？有谁知道？我不愧是李佩南的手下，这效率真是杠杠的。妈咪，哎。大弟，你不是不喜欢喝牛奶的吗？以前是不喜欢喝牛奶，不过我现在发现牛奶的味道还不错。嗯、妈咪，你怎么了？我没事儿。小心点。嗯。这个眼神
，看来他很喜欢我刚才喝牛奶的姿势。看来 Daddy 喜欢上喝牛奶是和妈咪有关，不然那么讨厌牛奶味道的 Daddy， 怎么突然喜欢上牛奶了呢？这下就说得通了。Daddy， 以前我也不喜欢喝牛奶，但是妈咪跟我说喝牛奶可以强身健体、长高高，我会被妈咪更喜欢。所以 ，Daddy， 你喜欢上喝牛奶也会被妈咪更喜欢的。哦，乖乖吃饭，小宝，待会儿送你去上学。嗯。啊，知道了。哎。喂，安好，林志杰不好了，你上热搜了，上上热搜？对，但你是被骂上去的，现在全是你的黑料。我觉得你今天还是暂时先不要出门了，这回也不要来了，现在这边围了一大堆记者等着你呢。这，好，我现在不过是个十八线的小透明，谁会费着这个功夫骂我？你只趁着我们嫣然不在剧组，用身体讨好导演，企图拿下女一号的位置，结果导演不买账。啊，这个人拍的照片，不管是头发和身形，哪里像我了？这也有人会写？这些都是子虚乌有的事情，林芷并不是这样的人，大家请勿听信谣言。穆飞离。你这个诚实不足、败事有余的家伙，妈咪，你怎么了？没事儿，小宝，你乖乖吃饭，妈妈去打个电话，马上就来。哎，这么快就打电话过来了？对于我这种冒天下之大不韪、替你出头说话的行为，你是不是特别感动啊？你那边是不是都痛哭流涕了？是不是想独自占有我这样一个？温柔体贴、帅气可人的帅哥，我感动你个大头鬼！穆飞离，你是不是诚心跟我过不去啊？我哪里得罪你了？想当初你连泡面都吃不起的时候，我把泡面都分你一半，你就这么恩将仇报的吗？恩将仇报？不，我是在帮你啊！帮我？你看看你的微博，我都被你女友粉骂成什么样了？这件事情我自己会解决，你不用担心了。请你以后不要在任何公共场合提起关于我的话题，知道吗？知道了。难道林芷出事？李总，调查清楚了。说，少夫人被人黑了。去把这些机构都给我查出来，发放律师函。一天之内，我不想再看到上面那些新闻。是，这些人胆子可真大，什么玩意儿都是。果然，我们家总裁对少夫人的事情最上心。看来以后我得时刻关注少夫人的情况，不然要是出了什么大事儿，只怕第一个遭殃的就是我。林芷，你被公司解约了。可是网上说的那些事情，我都没有做过。你还觉得那些真相重要吗？我之前就提醒过你，叫你万事要小心。这个圈子没有你想象中那么美好。你非但不听，还弄得黑料满天飞。我明白了，所以我这次来就是要解约的。董少，这段时间承蒙您的照顾了，我还有一场硬仗要打。等一下。龙少，您还有什么事儿吗？自古以来，将军打仗都是带参谋的。你出战，难道不带着经纪人吗？嗯。在替你解约的时候，我也顺便离职了。啊？怎么？我现在可是无业游民了，你该不会想抛弃我不管吧？合作愉快。合作愉快，还有我。现在最要紧的事情就是先降低我的热度，怎么回事？是我这电脑出问题了吗？怎么全变成四零四了？我这边也不行了，是网络出问题了吗？嗯，好像不是网络问题，是关于你的所有黑帖都不见了，就连微博的热搜都撤了。哎，真的呀？
。林芝姐，你这操作溜啊，都没跟我俩说一声。这，这不是我做的呀，我现在两袖清风，怎么有钱吃热搜啊？那是怎么回事？难道是？不会是丽佩南做的吧？林芝姐是什么人呀？她背后可是有大佬罩着的。还是给丽佩南打个电话问问吧。喂，莫非礼，如果你现在要唠家常的话，我可没时间。哎，你个小没良心的，你知不知道我为了你的事情，我费了多大的劲啊？早知道这样，我不帮你了。啊，帮我？对啊，之前发微博的事情是我先考虑了，但是现在我帮你找了国内最好的公关，他们处理了不少棘手的案例，这件事对他们来讲小问题。我相信啊，事情很快就能解决了。原来我黑料被撤掉的事情是你做的呀？看来是我想错了。丽佩南怎么会帮我？那你还不赶快谢谢我？为了帮你摆平这件事儿，我可是把全部家当都砸进去了。谢谢你，这么多年一直陪在我身边，支持我，鼓励我。<笑>你怎么突然讲的这么煽情，搞得我都不知道怎么回你。哎。要不你以身相许吧？那等你老了，我让小宝给你养老送终。什么养老送终啊？你这不是在咒我吗？不过你笑了，说明就没事了。既然黑料的问题已经解决了，你接下来该回剧组拍戏了，别到时候又耽误了进度，让我陪你加班熬夜。好。之前一直没向莫非离开口求助，就是不想欠他太多，没想到最后帮我的还是他。林芝姐，嗯，怎么样了？是穆飞离给我打的电话。穆飞离，他找你干嘛呀？之前在微博上刺你那一刀还不够啊？穆飞离说他已经买通了专业的公关团队，把我黑料的事情全部都解决了。所以，你的黑料突然消失是穆飞离做的？嗯。穆飞离之前跟你关系很好吗？我们之前在国外的时候就认识。一起经历了彼此最艰难的时候，算是过命的交情。穆飞离是这两年最炙手可热的男艺人，要是他能带带你，我们会起得很快啊！嘿，我果然没看错，林芝不火谁火？其实我有一件事情一直瞒着你们，我我有个孩子。你你你说什么？嗯，我现在告诉你们，是希望你们提前有个准备。林芝姐，那那这个孩子是？告诉我，孩子是不是丽佩南的？你你你必须让我缓缓，这我们才刚刚迈过那么大一道坎，你现在就给我来这么大一个坑！嗯，不行不行不行，我我要去缓缓，因为我实在没想到你们会为了我辞职。在你立足脚跟之前，暂时不要对任何人公开你有孩子这件事啊。嗯，知道了。嗯，行吧，今天先到这儿吧。走走走走走，赶紧回去休息吧。喂，小宝。你快回来吧，我和戴迪都想你了。小宝，快睡觉吧，妈咪很快就回来。好，妈咪。你对了，别忘了快点回来。好。好软萌的正太爷呀，这是你儿子吗？嗯。让我见他，求你。嗯。总裁，明天上午咱们要跟华东机械的董事长，咱们要那个见个面。嗯，总裁好像今天一直不在状态啊，还老是看手机，难道是在？总裁，您不会是在等少夫人的电话吧？我该不会说错什么话了吧？你也觉得他会给我打电话的，对吗？啊？哦。按道理来说呀，少夫人肯定是会给您打电话的。只不过这最近两天呢，这个新闻刚压下去，然后他又比较忙，说不定是夫人想给您一个惊喜。惊喜
。对，您帮了他这么大一个忙，他肯定要好好谢谢您的。你也觉得，他能猜到是我做的？那当然了，除了总裁您，还有谁有这么大的能耐，能给夫人这么快就洗白啊？有道理。哎，这结了婚的男人呢，越来越琢磨不透。宋琪叔叔，你是在说 Daddy 吗？千万不敢让你 Daddy 听到啊！你放心，我小宝嘴很严的。小宝，你听叔叔话，一会儿你妈妈回来啊，你就乖乖回去睡觉，千万不敢打扰你 Daddy 和妈咪啊！为什么呀？总裁的幸福就是员工的幸福，因为，你妈咪想给你 Daddy 一个惊喜。惊喜？啊我小宝立刻现在就去睡觉，绝不打扰妈咪给爹地创造惊喜。宋琪叔叔，拜拜，明天见。我要是有这么个儿子就好了。啊，啊好累啊！早上一接电话就出门，最后还是去了趟剧组，没想到回来的这么晚。小宝睡得好香啊！小宝，对不起，妈咪以后一定信守承诺，早点回来陪你。你知道就好。啊啊、好疼、啊啊！你干嘛了？快放我下来！你先把小宝吵醒。我放眼前放多么辽阔，看不见树上的沙漠。别动。哎，没事的，我哪有那么娇气啊？这点小伤擦点药很快就好了。等着，没事的。哎，真的没事的。啊、虽然只是小伤，但是也要处理好。你经常在剧组里又蹦又跳的。如果这个处理不好，只怕你以后走路都会多疼几天。那样高高在上的人，现在居然会像一个普通丈夫一样给我揉膝盖，我已经好多了，谢谢你、啊。这个你拿着，明天你去剧组，让你的助理给你按摩一下、嗯。谢谢你啊，要是没什么事的话，我就先回房了。你要跟我说的只有谢谢。啊，这。你是不是饿了？我做饭给你吃啊。也不是这个，但丽佩南到底想要什么？不用了，你都这样了，还做什么吃的？我送你回房间吧。啊啊！我自己能走的你好好休息，有什么事打我电话。好，那我先出去了。嗯，难道林芷就真的没有话要对我说吗？嗯、哦，这个男人就连背影都这么帅啊！爹爹，嗯，少爷，少夫人呢？少夫人一早就起来了。在厨房忙碌了好久，看样子是想给您和小少爷准备一顿丰盛的早餐。爹爹，说不定这是妈咪给你准备的惊喜哦。所以，他是准备做一顿早饭来感谢我。你看起来好像很开心哎。有吗？有啊。你看错了。是吗？妈咪就给爹爹做一顿早饭，爹爹就感动了。爹爹是不是太好哄了一点？自从把小少爷接回来以后，我们家少爷心情一直都很不错。果然，家里还是要有个孩子呀。妈咪，哎，开饭啦！就准备了这个。是啊。一定是因为膝盖疼，所以早餐才简单点。你膝盖好点了没？你膝盖怎么了？啊，妈咪膝盖已经没事了。你看，现在走路。都不疼了，妈咪，你真的太不让人省心了。好啦，妈咪知道了
，时间不早了，赶快吃完早饭去上学吧。妈咪，你就准备了这些啊？我还准备了便当。便当？我学校有午餐，不需要准备便当。这不是给你准备的。我就知道你真是有了老公就忘了儿子。原来是在给我准备便当。早餐确实不用吃的太丰盛。我后面还有事情，就不跟你们一起吃早餐了哈。对了，你在学校要乖乖听话，知道吗？好的，妈咪。那个妈咪的便当有可能是给她自己准备的。呃，是呢。今天，你送小宝上学。好。d a 看起来很生气，他就那么想吃便当吗？哎，看来有时间还是得跟妈咪说一声。哎，年纪轻轻就为这个家操碎了心啊！总裁昨天晚上挺开心的呀，一晚上时间怎么就变成这样了？难道跟少夫人吵架了？这也不应该啊！少夫人怎么也该相当感谢总裁啊！这就是你们给我准备的方案啊！都给我出去冲洗！是。林芷今天的行程是什么？今天少夫人一天都在拍戏，这通告从早上到晚上。呃，不过中午吃饭的时间可以休息。要不咱们过去看看？呃，少夫人这两天啊不好好吃饭，这一忙起来，万一生病了，小少爷是会心疼的呀。说的有道理，你去安排一下，我们中午就过去。是，这什么方案呢？这是。哎，总裁啊，你这么拧巴，是追不到老婆的。我说你怎么不等我呀？走那么快干嘛？我不等你，你不是也自己追上来了吗？有件事我觉得很奇怪。什么事儿？是我不够帅吗？你脑子被驴踢了。我真的想了很久。我可是抖音年度最有魅力的男艺人，别的女孩都想尽办法往我身上凑，就你为什么敷衍我？你想知道为什么吗？<笑>因为不管你现在包装的再怎么好，我都忘不了你当年穿着背心、夹着夹板，然后顶着五天没洗的头发，跟我抢泡面汤的场景。什么？想来想去，没想到是因为这个原因。来，吃饭吧。你吃这个吧，我来吃这个。哇，看看有没有爱心鸡蛋。那个早上时间比较赶，做的简单了点儿，你不要介意啊，将就一下。我们什么关系啊？别那么见外。太好吃了，好久都没有吃你亲手做的饭菜了。有这么夸张吗？要不这样吧，嗯，以后我的便当你承包了吧？你想得到没？实在不行，一个星期一次也行。看情况吧。<笑>那我就当你答应了。嗯。真的很好吃啊。嗯。所以他一大早起来忙碌，原来是给穆飞离做便当的。回公司。哎，好不容易劝总裁来找少夫人，本来想着总裁开心一点，这下好了，反而拖了。嗯、看来为了公司广大员工的幸福，该我出马了，帮助总裁。抱得美人归。哎，少夫人，呃，是这样，就是您这两天有没有空来公司转一圈？就是总裁啊，最近快疯了，公司的员工啊都已经快猝死身亡了。啊，厉佩男他怎么了？呃，是这样，总裁这两天啊走火入魔了，这公司的好多高管都已经累住院了。他要是再这样下去。我感觉下一个倒下的就得是我，这种事情我也帮不上忙啊。是不是厉佩男工作上遇到什么难题了
，帮得上帮得上，只要您一来，总裁肯定会放过我们的。可是我这边还有通告哎。没关系，导演那边我去沟通。行吧，那我过来一趟就是了。但是先说好了，要是没有效果，可不要怪我。哎，好好好，一定有效果。毕竟总裁现在这么阴郁，还不是因为少夫人您吗？哎，少夫人，您终于来了。那个，咱要不先进去？嗯。哎，快看快看，那女人好漂亮，是宋琦带来的呀？难道是来找总裁的？难道总裁的春天来了？嗯。进来。去去去去。有什么事吗？那个我，你怎么来了？我出来办点事，顺便路过你这儿就来看看你。上来看看我。啊啊，对了，是不是打扰到你工作了？我就先走了。等一下。你你还有什么事吗？你就这么两手空空的来看我？我出来的比较急，没有给你带礼物。你想要什么？我这就去买了给你。我想要什么都可以。怎么有种不好的预感？只要别太过分，在我承受的范围内都是可以的。啊、你你,你要干什么？我要的东西得自己拿才合适。长这么大，除了厉佩男，我还没跟别人这么亲密过。这是你办公室，所以你是在暗示我换个地方继续？我不是这个意思。那你什么意思？我我还有事，我要先走了。我送你回去。不不用，我自己可以走的。这段时间剧组关于我的流言蜚语好不容易消停，要是再让厉佩南送的话，估计又会引发一场风波。既然你不让我送你回去，那我们就继续刚才的事。啊，那还是麻烦你送我吧。一点都不麻烦，除了我，还有其他人对你做这种事吗？怎么可能？你把我当成什么人了？我要走了，你还走不走了？要是迟到，导演可是会骂人的。我干嘛要跟厉佩南解释这么多呀、啊？走吧。不能让公司的人知道我和厉佩南的关系，不然不用一天，全天下都知道。到时，走吧。算了，来日方长。那个，我先进去了，你们赶紧回去吧。好。哎，怎怎么了？这两天你什么时候能回趟家？小宝说很想你。我看看行程吧。要是这两天不太忙的话，我就回去一趟。戏已经拍到最重要的地方，只怕导演不会放人。这两天是哪一天？明天，明天完事儿我就回家。那明天你早点回来，我在家等你。嗯。啊！我是谁？我在哪儿？我看到了什么？林芷啊！我该怎么办才好？你去哪儿了？李佩南似乎有种魔力啊！怎么跟魂儿都丢了似的？刚刚在想事情。什么事情？嗯，没什么。今天的戏拍完了吗？当然没了，我是男一号，我的通告每天都是满的，好吗？没拍完你还浪什么？赶快去看剧本吧，我要去化妆了。林芷好像有点不太对劲啊。嗯，母非礼。今天终于下班早，答应了小宝来接他回家。你来学校接小宝，小宝一定很开心。他的教室在那边，谢谢老师，不客气。给你，小宝，该不会在撩妹吧？今天你 d a 来接你吗？关你什么事？这他妈孩子，怎么可以对女孩子这么冷漠？小宝，妈咪，你怎么来了？阿姨，你是小宝的妈妈吗？是啊。
你裹的严严实实，是长得不好看吗？现在小朋友说话都这么犀利吗？你懂什么？我妈咪长得可好看了，我这么严实是因为我爹地那个人特别爱吃醋，都不允许其他人看妈咪一眼。小宝，你这个理由不太好吧？妈咪。我和爹地好几天都没见你，我和爹地都想死你了。尤其是爹地，茶不思饭不想，我怎么劝他都不听。妈咪也很想你们呀。话说，你为什么刚才对那个可爱的女同学这么冷淡呀？是吵架了吗？没有。那你是不喜欢那个小女孩吗？我觉得她挺可爱的呀。不是的。那你怎么不理人家呀？她。他喜欢的是 Daddy， 还说长大以后要嫁给 Daddy， 给我做后妈。就当我没问吧。虽然 Daddy 长得还不错，但是 Daddy 年纪都那么大了，仙仙年纪就那么小一点。等仙仙长大，他都已经是老头了。真不知道仙仙为什么那么喜欢他。他的名字叫仙仙啊，挺好听的。妈咪，你的关注点是不是错了？现在有人想要撬你的墙角，你就一点儿都不生气吗？你为什么那么生气啊？你是不是喜欢那个小女孩？才没有！哎，我自己走。这孩子回来了。你今天怎么下班这么早啊？今天公司不忙。不忙。因为总裁为了自己能够早点下班，逼着公司高管加班，现在居然还云淡风轻的说公司不忙，扯淡！那个，我先去准备晚饭了。好。你在做什么？佛跳墙，还有一些家常小菜。我不知道你下班会这么早，所以准备多了。你要不先去楼上冲个澡？大概。还有一个小时就可以吃饭了。这些都是为我准备的。是啊，宋琪说你这段时间很忙，没有好好吃饭。我慢慢等，我现在不饿。哦，好。立白男不过是笑一笑，我怎么就看入迷了呢？要不你先上去，饭做好了我再喊你下来。没事，我就在这里等。哎，去把药箱拿过来。是，没事，我就一点小伤而已，贴个创可贴就行了。怎么没事？都流血了。你先下去吧。是。今天的晚饭你就不用准备了，让厨师准备吧。没事的，这点小伤而已，你不用担心的。而且我答应了小宝，亲自下厨给他做晚饭，我不能食言的。你不是说晚饭是为我准备的吗？我准备了很多啊，有小宝喜欢的，也有你喜欢的。那你坐吧，我在这看着你。万一伤到了别的地方怎么办？你看着我还怎么做？小少爷，你看到我妈咪了吗？在厨房呢。嗯，好。哎，小少爷，你别，我好像多余了。代替抢了我的仙仙就算了，竟然连妈咪都不跟我留。李佩南，你这个老男人，我发誓要和你战斗到底。小宝。小宝，别生气了，妈咪做了你最喜欢吃的红烧鸡翅。怎么了？其实我也喜欢吃鸡翅。我吃饱了，先上楼了。小宝，那你先上去等我。妈咪居然没有挽留我，她难道没看到我今天晚上没吃饭吗？居然就这么干脆利落的答应我上楼，我果然不是妈咪心里的小宝贝了。哼！小宝，他怎么了？没事儿。
不过小宝不在也好，这样，整桌菜都是我的了。小宝，该起床上学了。不起，也不上。小孩子的叛逆期来得这么快。为什么不上学？谁要你跟我抢仙仙还有妈咪的？我什么时候抢了？仙仙又是谁？哼，小宝要与你抗争到底，小宝才是妈咪心里的小宝贝，尤其是仙仙，也绝对不能被你抢走当小宝后妈。我对你的仙仙不感兴趣，而且我有老婆。真的吗？你真的对仙仙不感兴趣？嗯，你不光是你妈咪的小宝贝，也是我的小宝贝。耶<笑>，上学去了。<笑>我送你。走，上学。哦，上学。恭喜林姐顺利杀青。<笑><笑>那个，今天排场有点小啊，等咱们这个电视剧下周上映了，有个大的庆功宴，嗯，好好犒劳你，好吧？<笑>我当然不会嫌弃的。导演能够亲自送我花，是我的荣幸。行，那你们聊啊。好、啊、嘞，拜拜，拜拜。哎，哎，你就这么杀青了，我舍不得你。要不你再多待几天，等我杀青了，一起走。你做梦吧！你是男一号，你后面还有多少戏？你自己心里没数啊？你怎么这么狠心啊？明明之前还对我死缠烂打的，哭着喊着要嫁给我，怎么一得到我就翻脸不认人了？那是在戏里，你该出戏了。少夫人，您喝茶。谢谢。夫人，您累了吧？是有点累。那夫人先上楼休息。嗯，好。我居然睡了这么久，我还想着给小宝做晚饭，现在连吃晚饭时间都快来不及了。啊！你慌慌张张的干什么呀？走路不看路的。对不起啊，对不起、啊。柳如絮，是我。没想到居然会在丽佩南的别墅里见到柳如絮，她是丽佩南的朋友吗？柳如絮算是线下比较火的一个女艺人，一出道就受到很多人喜欢，被称为国民妹妹。你们在干什么？佩南哥哥，佩南哥哥，就这么亲密，这两人关系肯定不简单。我当然是想你了才过来的呀。感我在这儿是不是有点多余了呢？那么久都没来，那只能我来找你啦。你那我先去看看小宝。哎，小宝的房间在那边。哦，好的，我知道了。佩南哥哥，我新拍的那个电视剧你看了吗？他们都说能拥有我这样可爱的妹妹是三生有幸呢。佩南哥哥，佩南哥哥，我在跟你说话，你听到了吗？不要再胡闹了。我胡闹什么了？你没有胡闹，你为什么气他？如果你以后要是再这样，我不敢让你过来了。佩南哥哥，你居然为了这样一个女人这么跟我说话？他刚刚还撞我啊，穿的那么随便，又那么毛毛躁躁，他根本就配不上你。你在家穿的会正正经经吗？上次我去找你哥的时候，你在家穿着睡衣在沙发上面啃鸭脖，你忘了？这种事你怎么还记得呀？我记性一向都很好，以后。不要随便乱说话！啊，佩南哥哥，你不管我了？你随意。嗯、啊，哼。厉佩南和柳如絮是怎么认识的？听厉佩南的语气，柳如絮好像不是第一次过来这边了。难道柳如絮是厉佩南的女朋友？妈咪，我这个题目是对的啊啊啊！对不起啊，妈咪刚才想事情去了。妈咪，你是不是还没有睡醒啊？我没事，就是白天睡得有点久，脑袋晕乎乎的。头晕？是不是感冒了？他怎么来了？我没事，就是睡太久了。你不用陪你的。朋友吗？你不用管他
，他一个人可以玩。一个人也可以玩，所以说柳如旭对别墅真的很熟悉。小宝的作业看完了吗？看完了，我们就下去吃饭吧。你们还没有吃饭？嗯。爹地说，最重要的人还没来，不能提前吃饭。最重要的人，李佩南是在等我吗？嗯你自己不是说你不饿吗？妈咪，我们赶紧下去吧，我现在饿了。走，去吃饭。走。哇，都是我爱吃的，佩南哥哥，你对我真好。都是柳如旭爱吃的，所以小宝刚才说，厉佩南要等的最重要的人不是我，而是柳如旭。放下了，多吃点。嗯，佩南哥哥，我最喜欢吃排骨了。吃啊！别老是吃米饭，吃点肉啊。厉佩南，这是什么意思？真不知道佩南哥哥看上他哪儿了。扭扭捏捏，没有一点大家风范，这样的女人怎么能够做厉家的大少奶奶？哼！凌迟啊凌迟，你有什么好不舒服的？跟厉佩南又不是真夫妻，就算柳如旭是他女朋友，你也没资格说什么。凌迟。你怎么来了？你找我有什么事吗？林芷，我知道你的身份，也知道你救过佩南哥哥，但是有些人你高攀不起。我想你是不是有什么误会？我和厉佩南之间根本就不是你想的那样，我对他没有别的心思。哼，没有别的心思，那就离开佩南哥哥呀。他的妻子可不是谁都能做的。柳小姐，我想你是有什么误会吧？从一开始我就没有想过当什么厉太太，在你们看来，我嫁给他占了天大的便宜似的。如果你能让你的佩南哥哥把我的孩子还给我，我会马上离开他。你，你给我出去！柳如旭，佩南哥哥，道歉，对不起。厉佩南，他怎么会在这里？刚才的那些话，他都听到了吗？马上回去。佩南哥哥，回去。佩南哥哥竟然为了这个女人凶我，哼！你怎么样？没事吧？他刚刚说的那些话，你不要往心里去，我会好好说他的。他说的没错，在其他人眼里看来，我嫁给你就是占了莫大的便宜。我要去找小宝了。林志，我。林志，你误会了，在我眼里，你才是那个最相配的人。妈咪，嗯，你怎么了？是不是呆地欺负你了？当然不是，妈咪没事，小宝哥哥睡觉，闭眼。好，就连小宝都能看出来我心情不好吗？我跟你们说啊，这可是我好不容易才找到的造型师。今天晚上呢，电视直播晚宴，我要让你惊艳全场，成为最亮的那个女艺人。其实没有必要这么隆重，随便租一间就好了。那怎么能行？今天晚上来的可都是业内知名的大导演、大制片，只有成为最亮的那个人，才能得到这些大佬们的关注，我们呢，才有资格跟人家谈合作。嗯，这是长线投资。你就不要心疼钱了。好。哎，你好，我们预约了艾文老师做造型，你去告诉他我们到了。你好，我们店长已经被别人给请走了，要去给柳如旭做造型。什么？我们提前预约过了，而且跟他说好了这个点来找他，他怎么能言而无信呢？你烦不烦？人家可是柳如旭，声名正茂的女明星，你们是谁？我连名字都叫不上来，赶紧去别家吧。我们店长可不是什么单都会接的。呃，你、啊、这这，算了算了，我们换一家吧。啊，别生气了，别生气了。你们不要公然看人低，说不定你们以后还要求我呢。哼，我们走。
。哎，总裁，我刚刚好像看到少夫人了，在哪呢？好像已经走了，但是我刚刚看到少夫人的经纪人龙少，气冲冲的，是不是发生了什么事啊？你去查一下。收到。哼，现在的人真是一点诚信都不讲。那柳如旭不就是有人捧罢了，一天天装模卖乖的，有什么前途？难道一辈子做那个国民妹妹吗？你就别生气了。哼，要么穿这个好看吗？哎呦，我的姑奶奶，这些都太 low 了，你穿了会掉价的。可是我，喂，我现在正忙得焦头烂额呢，没时间跟你拉家常。让我猜猜，你现在是不是在为礼服的问题烦恼呢？哎，你怎么知道的？你在我身边安了监控吗？我哪有那么变态？是龙少之前跟我提过，我找了艾文替你做造型。刚刚我又看到艾文跟柳如旭在一起，想来多半是黄了，所以我买个东西给你，你把地址发我。什么东西啊？你别管了，收到就知道了。好。你好。这是穆先生让我送过来的。Oh my god！ 拿着。哇，哇哦！穆飞离这简直是雪中送炭啊！怎么之前就没想到给人家打一个电话？这样我们就少走很多冤枉路了。谢谢啊。那家伙真是……算了算了，不说这些了，赶紧的赶紧的，我们赶紧做造型。啊啊哎，怎么又一套啊？不知道啊，应该是穆先生给林芷多准备了一套。毕竟今天晚上晚宴可能出现大大小小的问题，多备一套安心。穆先生对林芷姐还真是上心，只可惜林芷姐不喜欢他。哎，他注定是竹篮打水一场空了。龙少，这个感觉怎么样？我看看。哟，我敢保证啊。今天晚上一定没有哪个女艺人像你这么光彩夺目。你可就别给我拉仇恨了啊！那怕什么？没有仇恨，代表咱不红。今天晚上就让哥哥带你去大杀四方吧。还是不打击龙少的积极性了哎，你从哪冒出来的？当时一看到这个裙子，就知道特别适合你。这个衣服多少钱？不要钱，品牌方送我的。品牌方会送你女人的礼服？麻烦你撒谎也认真一点吧。哎，也没多少钱，今天没人，没人当我女伴，你就陪我出席吧，全当偿还我送你礼服的钱了。到时候再还孟非礼一套同等价值的衣服好吗？是吧？你是啊？是啊？是啊？我这该死的魅力！如果他们看到你私下那副鬼德性，估计就不会像现在这样看你了。嗯，非也，私底下我更是魅力无边。闭嘴！有什么安排？嗯，可以定了。哟，飞离林芷，哎，王导，刚才一直跟龙少夸你们呢，这回演的不错啊。谢谢导演。<笑>来来来少夫人怎么会和穆飞离一起出现？呃，这个，这个穆飞离啊，是这部电视剧的男一号。少夫人跟他有不少的对手戏，这次两个人一块儿入场了，估计是剧组给安排的。他不过只是个配角，就算剧组要安排，也应该是男一号和女一号一起。大概是剧组觉得想让夫人。增加一点关注度，关注度，穆飞林能有我关注度高
，他能跟穆飞离出场，却不叫我，难道在他心里，穆飞离比我重要的多？他呀，我可能要失陪一会儿。嗯，导演，那我上个卫生间，你们先聊。啊，你能找得到吗？要我带你去吗？你把我当成小宝，我长着嘴自己会问。你帮我拿着。啊！你为什么这么冷静？李佩南，你在这里干什么？你今天为什么会和穆飞离一起出席晚宴？我们在门口遇到的呀，所以就一起进来了。仅仅只是这样？那为什么你们公司今天的晚宴你没有告诉我？这个也需要告诉你啊。李佩南日理万机，不像是会在意这种事的人吧？可是穆飞离知道。穆飞离是我们剧组的人，他当然知道。你，你是不是喝醉了？怎么今天说话这么奇怪？不是说丽佩南不近女色吗？那这是，是因为喝了酒吗？嗯，那个，闭嘴！你凶我干什么呀？这跟我有什么关系啊？你确定跟你没有关系？是你一看到我就自己扑上来的呀？这跟我有什么关系？那个，你你冷静一下。我知道男人在这种时候要控制自己真的很难，可你不是一般人啊。要么你先松开我，我帮你联系一下柳如旭。联系柳如旭？联系他做什么？当然是让他帮你解决一下现在的问题啊。让柳如旭给我解决？不对，我为什么要心虚啊？林晨，你知道你自己在说什么吗？我当然知道我在说什么。他不是你女朋友吗？他不是我女朋友。啊？原来是为了这事闹别扭。不是。你这些天一直在躲着我，就是觉得柳如旭是我的女朋友。嗯，我没有。那是因为我这几天太忙了。可是小宝说你最近一直在家休息，根本没有通告。你吃醋了？你胡说八道什么？我怎么可能吃醋？我为什么要吃醋？我们本来就是契约结婚，你谈女朋友是你的自由。我。忽然下雨该往哪躲？马索回头偷看了我，放眼前方多么辽阔，看不见树，像片沙漠。林晨，你爱上我了？我胡说八道什么呀？今晚的事就当做从来没有发生过。林芷，好漂亮！哎，林芷，你怎么睡了这么久啊,啊？刚刚洗手间的人太多了。你口红怎么花了？嗯，我口红花了吗？可能是刚刚洗脸的时候不小心蹭到了。怎么感觉林芷出去了一趟，整个人的气质都有点不一样了？我帮你擦吧。嗯、哎，嗯，我自己来吧。你呀、啊、你，做事情总是毛毛躁躁的。要不是我在你身边，你可怎么办哟？这可不是我做事毛躁，而是因为某个人太过无耻。梦里那种感觉实在是太真实了，不能再去想了。趁着天还没亮，去看看小宝吧。小家伙睡着的时候还挺可爱的。坏蛋的，妈咪是我的。小宝是这么多年我生活下去的唯一动力，没有什么比他更重要。我怎么可能会因为丽佩南跟他分开？
小宝的腰什么时候这么粗？摸够了吗？丽佩南，我怎么会抱着丽佩南睡觉？我怎么会在你床上？我明明在小宝床上啊！小宝床上，你看看这是谁的房间？我昨天明明是在小宝的房间，怎么会在你床上？这我就不知道了。我只知道，在我醒来的时候，你就缩在我的怀里，紧紧的抱着我。对，对不起啊。大概是我走错房间了。我明明记得自己抱的是小宝，不可能会弄混的呀。这就叫日有所思，夜有所梦。你可能因为白天太想我了，所以晚上你才会做出爬上我床的事情。其实，你想跟我睡，不用那么麻烦，你直接跟我说就行。我房间的大门永远为你敞开。你，哎。哎，哎，我怎么不记得我有梦游这个习惯啊？就算我睡得再迷糊，也不会把丽佩南当成小宝啊！不对，我好像被丽佩南给耍了。妈咪，你怎么起得这么晚？你妈咪昨晚可能太累了吧？才累，你全家都累。累，妈咪，你昨天晚上干什么了呀？嗯，他，我昨晚熬夜看了会儿剧本。你赶快吃啊，不然上课迟到了。早着呢，不会迟到的。那你应该早点去学校啊，老师对早到的同学可都会另眼相看的哦。真的吗？嗯。你妈说的对，你饭要是吃好了，我赶紧送你上学。走，快走吧，呆弟，快点，快点儿。喂，林芷啊，咱们这部剧啊，首播收视率爆了。虽然昨天播出的画面你只露出了一面，但是啊，在观众心里留下了深刻的印象。评论区都是夸你演技好、长得又漂亮的评论。我龙少的眼睛啊，从来就没有看错过。林芷，你这次真的要爆火了！等我爆火，一定给你封个大红包。那你可得赶紧准备了，因为我刚刚帮你谈了一部新的电视剧。虽然啊是个女二，但是制作班底非常不错。明天你跟我一起去面试面试。虽然导演说了这个角色定了你，但过场咱们还是得走一走啊。好，只有爆红。在娱乐圈站稳脚跟，我才有资格跟丽佩南站在一起。最起码我有底气，在丽佩南有女朋友的时候，争小宝的抚养权。李总，您要不要给少夫人挑个礼物呢？礼物？她生日要到了吗？不应该啊，不是还有两个月？不是生日礼物，是祝贺礼物。这次少夫人的电视剧反响相当不错，现在已经小有热度了。我觉得吧，您作为丈夫，是不是应该有所表示一下？我可听说那个穆飞里啊，去珠宝店给少夫人挑礼物去了。您说，您是不是也应该给少夫人挑个礼物？去，把穆飞离去的珠宝店的所有珠宝首饰都给我买下来。嗯，总裁，我明白您不缺钱。别说一个珠宝店了，十个珠宝店都不在话下。可是这挑礼物啊，最重要的是诚心。您说，您要是给少夫人亲自挑个礼物的话，少夫人一定特别开心的。亲手挑选吗？他会喜欢我为他挑选的礼物吗？呆弟怎么还不回来？再等一下，呆弟吧。呆弟，你才来啊！我和妈咪都等你老半天了。抱歉啊。我刚才路上有点事情耽搁了，下次我回来提前跟你们说，好吗？好吧，没关系，反正我们也不饿，赶快坐下来吃饭吧。爹爹，是妈咪说要等你一块儿吃。这个小王什么话都敢说，是吗？嗯，真的。嘟嘟嘟嘟，这一块放在这里。
，小宝，嗯，时间不早了，该睡觉了呀。该怎么给他呢？嗯，这我没有买过这个牌子的东西。啊、哇 ，L O V 一百五十周年纪念款，是谁放在我房间里的？你是在找我吗？你你怎么没穿衣服啊？我，你难道洗澡穿衣服？再说了，我们都已经有孩子了，有什么不敢看的？那不一样，那时候我也是被迫的吧？确实不太一样，那个时候我们算是违法开车。那个，这个是你放在我房间里的吗？是。庆祝你第一次首演电视剧成功。谢谢啊，但是我不能要。什么？李佩南竟然会关注这点小事。怎么，不喜欢吗？啊，不是不喜欢，而是太贵重了。嗯。你这是要干什么？你的样真好看。可是，看不见树像片沙漠。你看看，是不是很好看？确实很漂亮，但是我不能要。怎么？你能收下穆非离的，就不能收下我送你的？那不一样，穆非离送的没有你送的贵重。他当然没有我送的贵重，因为我是你丈夫。丈夫？丽佩南说他是我丈夫。林芷、嗯，这次你演的很棒，我就知道你一定可以的。丽佩南说我很棒，好像不管怎么疏远，都没办法再和丽佩南回到最初了。今晚你是打算睡我这里吗？啊啊不不不不，你你你先休息，我要走了。真是可爱。妈咪，你穿的好漂亮啊，是要跟 Daddy 去约会吗？没有，妈咪今天是去试镜。你这句话从哪儿学的呀？这样啊，那小宝就在这儿等你一块儿吃饭。好呀，我今天公司有事，就不陪你们吃饭了。那你先去忙吧。好的 ，Daddy。是有什么事吗？哼，事情顺利。竟然当着小宝的面，妈咪，你和爹爹好恩爱哦！你赶快去吃饭上学吧。嗯嗯，哎，林志杰怎么还不来啊？是啊，怎么还没来呀、啊？急死人了都！哎呦，我的姑奶奶，你可算来了！我还以为你这次又要放我鸽子呢。可是现在离约定的时间还有半个小时，难道我记错了？时间是还早，可是我刚刚看见柳如旭他进去了，没想到柳如旭他也会来，他肯定是来跟林志杰抢女一号的。嗯，最近我是和这个柳如旭干什么？哎、啊，里面已经在试戏了，你们等等吧。哦，这下可完了。我明明跟导演已经联系好了，说我们要第一个试戏的，那我可就不知道了。反正导演在里面，一会儿你们问他吧。向导，你就不用送了，我明天呀会准时进组的。能跟柳小姐合作，那是我的荣幸啊
，当然得送送你啦。好，那明天见啊。<笑>哎，刘旭的眼神真是让人讨厌。哼，向导，<笑>你看，我把林芷给你带过来了，这绝对是我带过最放心、最有天赋的一个。你欠了他呀。保证你不会后悔，他绝对能给你带来惊喜哦，龙少啊，你没事，我们回去吧。想必向导这边应该没有合适我们的位置了，你就不要为难人家了。实在抱歉啊，说实话，你之前在内部剧的表现我特别喜欢。没事，我们下次再合作。不过林小姐，我这里有一个更好的本只是还没完本，要不咱先私下来讨论讨论，你肯定会喜欢这个角色的。好啊，谢谢向导。哎呀，谢谢导演。谢谢啊，你们先坐好。OK OK， 那我先去去去。Yes Yes。这是一个校园霸凌的故事，将所有人性都描绘的淋漓尽致。哎，林芷啊。你感觉这个剧本如何呀？剧情写的挺好的，我肯定能给你留个角色，放心啊。啊，嗯，谢谢向导。毕竟你长得这么漂亮，演技还这么好，认清方向很容易出头的。啊啊、向导，你这是干什么？<笑>放开我！这全林，你不想凑上来，大把的人想贴上来，林芷。装什么呢？啊！<笑>放开我！放开我！像你这种垃圾导演，真是娱乐圈的败类。这个角色我不要了。你以为你跑得掉吗？装什么忠贞烈女啊！<笑>放开我！你个禽兽！圣人，王八蛋，偷老子剧本！老文成，你他妈敢坏老子好事！一个被公司雪藏的垃圾，写的也是垃圾。阮文成，之前被爆出钱柜子下药女艺人，被人举报后声名狼藉的那个导演。你今天不还老子剧本，老子马上报警！哼，原来这个剧本也不是你写的，你这个禽兽败类！滚滚，真他妈算老子倒霉！嗯，阮、嗯、导，谢谢你啊。你不怕我，我也是你口中的垃圾导演。我看过你写的本子，一个能够把善恶写得如此清晰明了的人，我相信一定不是什么穷凶极恶的人。况且你刚刚还救了我。我认识你，你最近很火。这个本子是你写的？是我写的。向人偷了我的本子，幸亏我发现的早。你是不是想演？但是我现在处于雪藏的状态。如果你来演的话，我片酬给不了外面的价格。嗯，那如果下半部分写出来我看着满意的话，我可以免费出演。免费？真的？嗯。哎，好。哎，李总，我知道这两天少夫人为什么待在家里不出去了。宋琦，你规矩点。啊？呃，李总，我这不是着急吗？李总，少夫人这两天待在家里不出去的原因呢，是因为试镜的时候她的角色被柳如絮给截胡了。总裁，你大展身手的机会来了。如絮，你盯着他，别让他胡闹。还有，你以我的名义去联系一下圈里有名的导演。李总，我明白该怎么办了。呃，还有件事，就是少夫人在试镜的时候。被一个叫什么向导的人给开油了。不过您放心，少夫人聪明伶俐，她毫发无损。去，把这个向导给我封杀了。备车。嗯。哎，李总，李总，您怎么来了？哎。嗯嗯李总，辛苦了啊！李总，我想知道这是为什么呀？啊、林芷岂是你能碰的？啊
。原本属于自己的角色被人抢走，还差点受伤，他肯定很难受吧？<咳>你回来了。柳如旭的事情，我已经知道了。啊！我没想到，他用那种手段抢了你的角色。不过你放心，我一定会还你一个更好的。不用啊，这件事情跟他没什么关系，而且我已经拿到新角色了。你已经接到新角色了？对啊，我都已经开始研究剧本了。哦，那就是你这几天没有出门。是因为在家研究剧本。是啊，这个角色真的很有难度，我要好好揣摩揣摩。哦，那你没有因为角色被抢黯然伤神、难过不已？啊，没有啊。今天丽佩男怎么怪怪的？哦哦<咳>，没有就好。哦，对了，上次那个导演的事，如果下次再发生这种事情。你一定要告诉我。好，我是你的丈夫，也是你的依靠，你也可以试着依靠我一下。可是你跟柳如旭的关系真的很亲近，那也比不上你。如果柳如旭再做出这样的事情，我一定替你出头。所以，你不要老自己扛，好。好。咦？爹地妈咪又开始秀恩爱了，妈咪羞羞、啊，臭小宝，你越来越不可爱了。你不是睡觉去了吗？怎么又下来了？因为我要玩安稳。妈咪，爹地也想要玩安稳，加油！革命尚未成功，爹地仍需努力哦。你赶快睡觉去吧。嗯，妈咪，妈咪，林指甲，你听说了吗？上次骚扰你的那个向导不仅住院了，而且还被封杀了呢。那真是个恶报、嗯嗯。我也没想到，他表面看起来人模人样的，实际上是一个禽兽。就是，差点把我们家林芝给害了。没事儿，反正我现在也拿到了更好的剧本。只是这个组，哎，阮导，哎，龙少，你们这个组看起来条件是苦了点儿，不过这已经是我能做到最好的了。没事儿，反正这部戏大部分都是对人物情绪的把控，这场景足够用了。是是是，那也是。其他演员呢？呃，都都在这儿了。不是吧？你不要告诉我，除了咱们家林芷之外，其他都是林演啊。这个剧本我看过了，里面大部分都是我这个角色的戏份。到时候可以先把我的戏份拍完，其他演员也就找到了。你呀、啊、你呀、啊，真是的。罢了罢了，其他的演的事儿交给我吧。龙少，我就知道你最好了。<笑>谢谢龙少，谢谢龙少。累坏了吧？忽然下雨，该往哪躲？马索回头偷看了我，放眼前方多么辽阔，看不见出什么沙漠。你的胸怎么变小了？不要乱摸。我也累了，刚好有个地方。丽佩南，你怎么在这儿？只要是被记者看到就完了。你怎么在这儿？你自从出来之后。就一直处于失踪状态，我总要过来看一看，要不然小宝就真的成为单亲家庭的孩子了。可是我每天晚上都要给小宝打电话呀。可是你没有给我打过一个电话。你这么忙，我怕你不接电话。你怎么知道我会不接电话呢？你不跟我联系也就算了，怎么还瘦了这么多？是不是没有好好吃饭？我为了符合这部剧剧情，特意减重的。走，带你吃饭去。哎，我今天的戏还没有拍完呢，要不你先在这里等我，剩下的也不多了，等我一拍完，马上就去找你，好吗？
我保证，一拍完马上就来找你。你下次想哄人的话，就应该这样哄，去吧，别让我等太久。好的，这件事情我会调查清楚的。快，收工，大家辛苦了，谢谢导演，辛苦了，你们辛苦了，给，谢谢啊。安好，你们等会儿就先回去，我还有些事情要处理。林芷姐，你是有什么事儿吗？这段时间林芷姐所有重心都在拍戏上，怎么突然要出去？就是一点私事。不过你千万别告诉龙少和导演，我会准时回来的。哦，好。林芷姐这个样子，怎么那么像是去幽会情郎呢？抱歉，让你久等了。那你打算怎么补偿我？这种眼神，厉佩男该不会是想要我？那个，我请你吃饭吧。吃饭？嗯，附近有家餐馆，老板娘的手艺很不错，我带你去尝尝。是你喜欢吃的吗？嗯。好，上车吧。你别看这家小店其貌不扬，但是张姐做菜的手艺可是一绝。嗯，小芷来了呀！啊，你好，还带了客人来啊？这位是……呃，这是你对象吧？啊，你们俩一看就特别有夫妻相。你、啊、张姐我这双眼睛呀，看人可准得很。哎，对了，今天想吃什么？今天的鱼特别不错，那就来条鱼。好，一会儿给你们上啊。小芷，你这男朋友可真不错。张姐，他不是。现在呀、啊，这社会这一点架子都没有的有钱人可是太少了。啊，对了，其他的菜还照做吗？嗯，好嘞，你们先坐着哈。你跟他很熟吗？张姐这个人比较热情，她的丈夫前几年因为意外去世了。他就带着三个孩子支撑这家小店。我遇到他的时候，他的孩子正在给客人做饭，所以后来我就经常光顾这家店了。菜来了，哎，这鱼可是我今天刚从市场上买的，赶快尝尝。谢谢。来，你吃花鱼，张姐做鱼的手艺超级好。味道怎么样？嗯，好吃。那味道不错，你就多吃点。你也吃啊？这吃的可真干净啊！看来他是真喜欢吃。全部吃完，果然能让他开心。到，哎，来了。嗯，一共九十块。嗯、啊，我来。啊不用这么多，一张就够了。这钱就当先存在你这边，就当以后我跟我夫人的账吧。夫人，小芷，你已经结婚了。我平常工作比较忙，也不能时常来陪你，所以他一个人在这边，我也不是太放心。就麻烦您准备好一日三餐给他吧。他好像更加会照顾人了，也不知道是不是小宝那个家伙教的。走吧。嗯。我这一年也挣不了这么多钱呀，小芷的老公对她可真好。嗯、我到了，谢谢你送我回来。你这么看着我做什么？因为我从来没见过你对任何人这么和蔼过。我平常很凶吗？第一次见你的时候，确实是这么觉得。第一次。我记得你第一次是看不清我的样子吧？我只记得那时候你的身子很软，声音很好听，哭着就……我说的是第一次我们在马路上车里见面的那一次。哦，那我正是和小宝的第一次见面
，正因为有我们的第一次见面，才有了后面的小宝啊。嗯嗯，那个，这么晚了，你还回市区吗？我不想回去了。可是这附近也没有什么好的酒店了。那怎么办呢？我们剧组倒是有个酒店，就是环境比较差。你要是不嫌弃的话，就不嫌弃，走吧。怎么没人、啊？老板大概是休息了吧？是吗？那真是不巧。嗯，那要不去你房间吧？啊！<笑>不知道为什么，总有种不祥的预感。哎，走吧。我为什么要挑那么远的房间？万一有人出来看到绿佩男，我该怎么解释啊？林迟，这么晚了，这是去哪儿了呀？呃，我我有点饿了，我就去张姐那儿吃了点东西。导演，您这么晚还没有睡觉啊？又停热水了。嗯嗯啊。还好没被发现。你什么意思？我有那么见不得人吗？呃、啊，不是，你太见得人了。我放下手头的工作，千里迢迢来看你，你就把我当成一个情妇一样藏起来，这严重伤害了我的身体和心灵。啊！啊你说，你要怎么补偿我？我要去休息了。休息。等一下，我还是去找老板娘再要一间房吧。这水怎么是凉的？啊，我想起来了，导演刚刚说停热水了，我再去给你烧一点吧。啊！怎么这么不小心？没事的，就是不小心烫了一下而已，一会儿就好了。你还是赶紧把衣服穿上吧，夜里凉，别感冒了。他这是害羞了。我今天没带其他衣服，只能这样了。那我再去给你买一件。不用，天色都这么晚了，还有其他店开着吗？也是啊。今天晚上就先这样吧，明天早上再说。什么？明天早上？我们两个要以这样的情况共处一晚上，这根本就是在考验我吗？啊？难道？你还有其他的办法吗？嗯，水烧好了吗？烧好了。烧好了就赶紧去洗澡。明天不是还有其他通告吗？可是你刚刚不是说水是凉的吗？我感觉洗个凉水澡也挺好的。那我去洗澡了。我之前确实是故意不联系绿佩男的，感觉我们之间的关系已经有点如履薄冰了，但他却偏偏还想要冲破我们中间的那层薄冰。我和绿佩男之间，终究是隔了千山万水。要是此时我在里面，这身影或许会更美吧。你在干什么？我在打地铺啊。我知道，你为什么要打地铺？你不是说要睡觉了吗？你这是为我准备的。要么你睡床上。像丽佩南这种出身金贵的人，确实是不太适合睡在地上。我是这个意思吗？明明有床，为什么非要一个睡在地上？时间不早了，我要睡觉了。你想要干什么？放下我！女孩子睡地上，着凉了对身体不好。我们剧组经常风里来雨里去，已经习惯了，没事的。让你睡就睡。你怎么还不睡？哦。你是想睡觉前做一点助眠夜读
。大晚上的，孤男寡女有什么出门运动？晚安，晚安，林志。原来金贵如他，睡着的时候也和小宝差不多。我这是在干嘛？这么晚了，我要去片场上班了喂，大弟，见到妈咪了吗？见到了。真的吗？太好了，大弟一定要把握机会，争取一举拿下妈咪哦。嗯，知道了。大弟，那我去上学了，先挂了，你一定要加油哦。嗯。我怎么睡了这么久？我生物钟一向很准时，难道是因为跟他在一起？怎么今天才拍了这么一点点啊？哎，怎么又是这些菜呀、啊？萝卜青菜我都已经吃一个星期了，吃、嗯、的我嘴里都要没味道了。这不是还有肉吗？阮导，哎，龙少，你出来一下，我有话跟你说。这龙少肯定是帮咱们谋福利来了，毕竟是同样的菜，我们都吃一个星期了。我还真有点想念奶茶跟冰淇淋的味道。再忍忍吧，等杀青了，我请你吃大餐。真的？嗯，那具体要等到什么时候？马上。林老师，请大家吃点心、喝咖啡了，赶紧过来拿。林志姐，你说的马上还真是马上啊！可是我没有叫应援车啊。哎呀，林志姐，走走走，我<笑>给我一个，谢谢啊。谢谢啊，哎，谢谢，我想，哎，给你，林志杰，你也太贴心了吧！我我都可以拿。你什么时候准备的？也不跟我说一声。来给你。这不是我准备的呀。都什么时候了？拿这个还装呢？你说这些都是谁准备的？是林芷，林小姐准备的。你看吧，这个不错。都这个时候了，还搞神秘呢。哟。这是林芷，你什么时候这么有钱了？是不是背着我拉赞助了？我哪里请得起这些人？不会是厉佩男吧？毕竟也就只有他才能有能力做到这些。那个，你们先吃啊，我去打个电话。嗯，好。嗯。嗯喂，拍摄结束了。嗯，结束了。那个一元餐车是你准备的吗？你是从哪里找到的呀？这个地方又偏又远，连道路都是破的，根本就不会有应援车。我自有我的办法。你现在在哪里啊？你往后面看。你怎么来了？来很久了。怎么没有给我打电话呀？我怕打扰到你。这个男人还真是无时无刻都在挑战我的心理防线。对了。刚才你拍戏我看了，拍的很好，肯定会爆的。真的吗？我认为好的，从来都没有错过。我马上回公司。回去、啊？公司那边有点事情，我需要回去处理一下。这样啊？怎么，舍不得我？哦，没有，你回去的路上注意安全。嗯，那你拍完早点回家，我和小宝在家等你。大冒险，真心话吧。嗯，请问上次跟你接吻的人叫什么名字啊？对对对，<笑>不是电视剧里面的接吻啊，是现实生活中真正的接吻。<笑><笑>上次跟我接吻的人叫什么名字？他的名字能说吗？
林师姐，好久了啊！好久了，好久了，好久了，好久了！我们继续，再来，来来来来来，我也抽，嗯。哇,哇！我喝酒，我还是喝酒。这这为什么每次都是我？这牌有问题吧？啊，这锅我们可不搬。那这次让阮导洗牌，他可是我们当中最正直的一个，绝对不会在这种事情上弄虚作假。那那阮导来。我相信他。这次我来。怎么还是我呀？我保证啊，这次我可绝对没做任何的手脚。那真心话还是大冒险？大冒险吧。嗯。既然如此。那就拿出你的手机，打开你的通讯录，随便找一个男人，跟他说：“你寂寞、空虚、冷，需要他的温度来温暖你，怎么样？”你好坏啊！玩的这么大吗？不大怎么叫大冒险呀、啊？大冒险！这种事情能难倒我？要知道，我可是有儿子的。喂，你喝酒了？快呀，还免提。<笑>照纸上念。今天晚上我有点寂寞、空虚、冷，需要你的体温温暖我。<笑>小宝，你睡了吗？你在哪里？哇！你这听声音，这不让人怀孕了。林志姐，早知道让你看视频了。是啊，是啊，是啊。这声音怎么不对啊？小宝的声音有这么低沉吗？你确定？只需要我的体温，就能够缓解你的寂寞、空虚、冷？这是不是发现了一个今天的大秘密啊？你们傻瓜！哎，看来对面的人还挺聪明的哈，一看就知道我们在玩真心话大冒险。嗯，呃，你们慢慢玩，我先扶林志姐回去了。你们还要赶飞机呢，别玩太晚啊。好，拜拜。嗯，拜拜。拜拜你们在干什么呀？哎呦呦呦！哎呀呀呀呀呀！没没什么，没什么，没什么。我 d a 妈咪在里面吗？呃，在在在在在在在在在在。那我要进去看他。行行行行。为什么呀？你你 d a 妈咪啊，他们他们在睡觉。这有什么的？我经常和妈咪睡觉啊。跟你平时的那个睡觉不太一样，不太一样。对，有什么不一样的？嗯啊，你 d a 妈咪啊。正在帮你诶，造弟弟，造弟弟。啊，对对对对，呃，也有可能是妹妹。真的吗？嗯。耶、嗯！ Yeah! 头好痛啊！昨天晚上喝了多少？怎么绿佩男给我打了这么多电话？我怎么也给他打了个电话？这、这，到底发生了什么呀？昨天。睡醒了。你、你、你怎么在这儿？不是你昨晚给我打电话让我过来的吗？我给你打电话，啊、所以昨天晚上我们。忽然下雨，该往哪躲？马索回头，走了我。
。林志，我想给你和小宝一个真正的家。其实有句话，我早就想跟你说了。我爱你，你可以让我成为你真正的丈夫。空荡亲吻是谁闯了祸？温室的夏季没有花朵。我说这世界怎么了？最珍贵的都消失了。